السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاسَ فَوْسًا عَظِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمانيت علماء اكرام دورير ابن قاسر شمانيت ديني باي ابن بونرا الله رب العالمين الدربار كوتي كوتي شكريا جي مهان رب العالمين اما دركي چود شط ایک چلیش ہزری شنر آتی ربیو سانی تاریخ صلاة الجمعة آدائي ابن خطبة الجمعة شنار الدشة الله رب العالمين ربطر غار مسجد فستد هوار پر قرآن کریم ابن حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم الوك الله رب العالمين دین شمپر کے کسو قطع بطا بلا ربن شنار توفیق دیسن شے مہان رب العالمین شکر ادائی کری شکل بلی الحمدللہ شمانی تو مسلیان کرام اس کے خطبہ امرا جے بیشویٹی اللہ چھنا کربو انشاءاللہ بیشویٹی اما در ایتی پور بیر دارا بہیک جے اللہ چھنا چل سیلو شے اللہ چھنا تریتیو پربو اما در اللہ چھنا چل سیلو الوسطی والعتدال فی دو الكتاب و السنة قرآن کریم ابن سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ار آلو کے مدد پن تھا ابن برشم پن پن تھا و ساتیجا اعتدال ای بیشہ شمپر کے امرا ایتی پور بے اتر مسجد دوٹی خطبہ امرا پیش کرسی 
আমরা বলেছিলাম যে এই বিষয়ের উপরেই আমরা পাঁচটি খুতবা পেশ করব ইনশাআল্লাহ প্রথম খুতবায় আমরা আলোচনা করেছি যে ওয়াসাতিয়া এর তেদাল বলতে কি বোঝানো হয় মধ্যপন্থাটা কি ইসলামে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থাটা কি এইটার উপরে আমরা আলোচনা করেছি দ্বিতীয় পর্বে আমরা আলোচনা করেছি কোনো মুসলিম যদি মধ্যপন্থা না বুঝে এতেদান না বুঝে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা না বুঝে তাহলে কি কি সমস্যা হতে পারে আজকের খুতবায় আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব তৃতীয় পর্বে সেটি হলো আল কেয়ামুল আখলা কেয়া ওয়াল ইনসানিয়া ফিল হাদিয়ের নবী সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ নবী সাল্লামের হেদায়তের মধ্যে মানবিক এবং নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অর্থাৎ মধ্যপন্থাটা শুধুমাত্র আকিদার ক্ষেত্রে এবাদতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না এই ওয়াসাতিয়া আল আতেদাল মধ্যপন্থা ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা এটি মানুষের চারিত্রিক নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য এবং মানবিক মূল্যবোধ মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও মধ্যপন্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই মধ্যপন্থা না জানলে একজন মানুষ আকিদার ক্ষেত্রে সহি আকিদার হইতে পারে এবাদতের ক্ষেত্রে সহি এবাদতকারী হইতে পারে কিন্তু চারিত্রিক ক্ষেত্রে মানবিক ক্ষেত্রে একটা বেয়াদ ভয়ে গড়ে উঠতে পারে মানে চারিত্রিক ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা জানে না মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা জানে না তাহলে এই লোকের আকিদা সহি তার আমলগুলো সহি কিন্তু কথাবার্তায় আচার আচরণে পারস্পরিক লেনদেনে মানুষের সাথে পারস্পরিক মেলামেশার ক্ষেত্রে একটা বেয়াদ মানে এই লোক আসাতে ইয়ে বুঝে নেই দিনের মধ্যপন্থা বুঝে নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম ও মুসলিম মোত্তাকিন গাইরে মোত্তাকিন সোয়ালহীন গাইরে সোয়ালহীন সব ধরনের মানুষের সাথে যে নৈতিক মূল্যবোধ এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এটাই কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য উত্তম নমুনা মধ্যপন্থা এবং ভারসাম্যপূর্ণ পন্থার ক্ষেত্রে এই পন্থা যদি কেউ বুঝে তাহলে তাকে নিয়ে সমাজে কোনো ধরনের অসুবিধা তৈরি হয় না সমস্যা তৈরি হয় না তাকে অনেকে অপছন্দ করতে পারে তার সাথে অনেকের বিভিন্ন বিষয়ে এখতালাপ থাকতে পারে কিন্তু এটা নিয়ে তার মাঝে অন্যদের মাঝে শত্রুতা তৈরি হয় না এটা নিয়ে অন্যদের মাঝে মারামারি হয় না ঝগড়া জাতি হয় না ঝগড়া হইলে তর্ক বিতর্ক হইলে এটা সুন্দর এক তর্ক হয় আহসান মানে ঝগড়াটাও একটা সুন্দর ঝগড়া আল্লাপা কোরআনে কারিমে এমন একটা ঝগড়ার নীতিমালা বর্ণনা করেছেন যে ঝগড়াটার দ্বারা শত্রু বন্ধুতে পরিণত হয় আল্লাপা কোরআনে কারিমে বলছেন সুরাহামিমা সাজদার মধ্যে ভালো আচরণ খারাপ আচরণ দুইটা এক জিনিস না ইদপা বিল্লাতি হিয়া আহসান কেউ যদি তোমার প্রতি খারাপ আচরণ করে সাইয়া আচরণ করে তুমি তার প্রতি এমন আচরণ প্রদর্শন করো যেটা তার থেকে অনেক সুন্দর আহসান বা ইদাল্লাদি বা ইনা কাওয়া বা ইনা হু আদা বাতুন এই আচরণের দ্বারা যদি তোমার মাঝে আর তার মাঝে শত্রুতা থাকে কাহু ওয়ালিউন হামিম এই শত্রুতা দূর হয়ে তোমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের রূপ নিবে সুহান মানে ঝগড়াটা এত সুন্দর ঝগড়া যে এই ঝগড়ার কারণে শত্রু বন্ধু হয়ে যায় এই আচরণ এই মানবিক মূল্যবোধ এই নৈতিক মূল্যবোধের নাম হইল আলবা সতিয়া আল এতাল কিন্তু দেখা যায় আমাদের ঝগড়া হইলে শত্রুতা আরও বাড়ে বন্ধু হওয়া দূরের কথা সম্পর্ক আগের থেকে আরও দূরত্ব আরও বেড়ে যায় বিচ্ছিন্ন আরও বেড়ে যায় কারণ আমরা আল্লাহর নবী সাল্লাহ সাল্লামের হেদায়তেরকে 
মূল হেদায়ত হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনি বুঝি নেই যে ওয়াসাতি যেটাই বুঝি নেই মধ্যপন্থা বুঝি নেই আমরা এই বিষয়ের উপরে যে বিষয়গুলো আলোচনা করব এখানে চারটি বিষয় আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব প্রথম হল আল হাদিউন নবী নবী সাল্লাহ সাল্লামের হেদায়ত বলতে কি বুঝায় চারিত্রিক এবং মানবিক মূল্যবোধ বলতে কি বুঝায় নবী সাল্লাহ সাল্লামের হেদায়তের মধ্যে চারিত্রিক মূল্যবোধ নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে কেমন নির্দেশনা রয়েছে আর নবী সাল্লাহ সাল্লামের হেদায়তের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে কি নির্দেশনা রয়েছে এই চারটি বিষয়ে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আজকের খোদায় আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ প্রথম হল আল হাদিউন নবী নবী সাল্লামের হেদায়ত ইমান বঙ্গের দশটি কারণের মধ্যে একটা কারণ আছে ওমান এ তাকাদা আন্না হুদা গাইর নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আকমালুন মিন হাদিহি অর্থাৎ নবী সাল্লাহ ইসলামের হেদায়তের চাইতে অন্য কারো হেদায়তকে কেউ যদি পরিপূর্ণ মনে করে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে উত্তম মনে করে তার ইমান ভেঙে যায় সে কাপার হয়ে যায় তার ইমান চলে যায় তাহলে নবী সাল্লাহ ইসলামের হেদায়ত এটা বুঝতে হবে যে নবী সাল্লাহ ইসলামের হেদায়ত কি জিনিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম যখন খুতবা দিতেন প্রত্যেক খুতবার শুরুতে কিছু আয়াতে কারিমা তালাবাদ করতেন আর একটা হাদিস বলতেন নবী সাল্লাহ ইসলাম আয়াতগুলো যেগুলো আমরা তালাবাদ করেছি সুরা আল ইমরানের একশত দুই নম্বর আয়াত সুরা আল নেসার এক নম্বর আয়াত সুরা আল আহজাবের সত্তর এবং একাত্তর নম্বর আয়াত এই চারটা আয়াতে কারিমা নবী সাল্লাহ ইসলাম তালাবাদ করতেন আর সাথে সাথে একটা হাদিস নবী সাল্লাম বলতেন সহি মুসলিমের রাবায়ত হইল খাইর আল হাদিয়ে হাদিও মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আর সহি আল বখারের রাবায়ত হইল যে আহসান আল হাদিয়ে হাদিও মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তা দুইটা জিনিস একটা হলো খাইর আল হাদিয়ে আর এক জায়গায় আসছে আহসান আল হাদিয়ে কিন্তু জিনিস একটাই নবী সরসলাম বলতেন যে আহসান আল হাদিয়ে হাদিও মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার যত হেদায়ত আছে এর মধ্যে সবচাইতে সুন্দর হেদায়ত আহসান হেদায়ত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের হেদায়ত আর খাইর আল হাদিয়ে হাদিও মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এটার অর্থ হইল দুনিয়ার সকল হেদায়তের মধ্যে সবচাইতে উত্তম হেদায়ত কল্যাণকর হেদায়ত হইল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের হেদায়ত তাহলে এটা উম্মতের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম যখনই কোনো খোদবা দিতেন যখনই কোনো ওয়াজ করতেন তখনই এই কথাটা বলে শুরু করতেন অর্থাৎ এটা ইমানের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মহাদ্দেসিন ইকরাম নবী সাল্লাহ ইসলামের এই হেদায়ত এটা বলতে কি বোঝানো হয় এটার ব্যাখ্যায় বলেন যে এটা হলো সিরাত নবীজিনা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নবী সাল্লাহ ইসলামের হেদায়ত বলতে বোঝানো হয় সিরাত নবীজিনা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের সিরাত নবী সাল্লাহ ইসলামের জীবনী বা আকওয়ালহু নবী সাল্লাহ ইসলামের যত বাণী আছে কথা আছে এগুলো বা আফআলহু নবী সাল্লাহ ইসলামের যত কাজ আছে কর্ম আছে এগুলো বা তাকরিরাতহু নবী সাল্লাহ ইসলামের যত অনুমোদন আছে সাহাবিরা করছেন অন্য কেউ করছেন নবী সাল্লাহ ইসলাম নিষেধ করেন নাই অনুমতি দিয়েছেন বা সিফাতহুল খুলুকিয়াহ চারিত্রিক যত বৈশিষ্ট্য গুণাবলি আছে বা তরিকাতহু তামলহু মাহানাফসিহি নবী সাল্লাহ ইসলামের নিজের সাথে কীরকম আচরণ করতে হবে এটার যেই তরিকা ও রব্বিহি 
রবের সাথে কি আচরণ করতে হবে এটার তরিকা বা জাওজাতে হি স্বামী বা স্ত্রীর সাথে কেমন আচরণ করতে হবে এটার তরিকা বা আহলিহি আহালের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে এটার তরিকা বা আসহাবিহি তার সাথীদের সাথে বন্ধুদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে ও আদা ইহি তার শত্রুদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে এটার তরিকা এই সবগুলা মিলে এটাকে বলা হয় হাদিও মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এটাকে বলা হয় মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের হেদায়ত অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের তরিকা জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যেই তরিকা যেই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এটার নাম হলো হাদিও মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাপাক সমস্ত মুমিনকে লক্ষ্য করে সুরাল আহজাবের একুশ নম্বর আয়ত আল্লাপাকের সাথ করেন লাকাদ কান আলাকুম ফি রসুল হাসানা লিমান কান লাকাদ কান আলাকুম ফি রসুল হাসানা আল্লাহ রসুলের মধ্যেই তোমাদের জন্য রয়েছে উসওয়াই হাসানা এই উসওয়াই হাসান আটারেই আরেকটা পরিভাষা হইল হাদিও মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তবে নবী সাল্লামের এই হেদায়ত এই উসওয়াই হাসানা সবার জন্য না লিমান কানাহ যে ব্যক্তি প্রত্যাশা করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মানে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে যে ওয়ালিয়াউমাল আখেরা যে আখেরাতের প্রতি এটিন রাখে ওয়াদাকার আল্লাহ কাফেরা বেশি বেশি করে আল্লাহর জিকির করে এদের জন্য নবী সাল্লা ইসলামের জীবনের মধ্যে রবী সাল্লা ইসলামের আখলাকের মধ্যে রয়েছে উসওয়াই হাসানা সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে উত্তম আদর্শ নবী সাল্লা ইসলামের হেদায়তকে আল্লাহ পাক লক্ষ্য করে আল্লাহ সুমান তালার পরিবেশে আল্লাহ বলেন তিনি তার রেসাল কার উপরে অর্পণ করেছেন সোহান মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে রেসালতের দায়িত্ব কার উপরে দিছেন এটা আল্লাহ পাক যেই সেই যাকে তাকে আল্লাহ পাকে রেসালতের দায়িত্ব দেন না আল্লাহ পাক অনেক বুঝে শুনে মহা জ্ঞানী হিসাবে মহা জ্ঞানের আলোকেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই রেসালতের দায়িত্ব দেন অর্থাৎ আল্লাহ পাক এখানে ইঙ্গিত করেছেন আমি যাকে রাসুল বানাইছি তোমরা মনে করিও না যে সে মানুষকে ধরে এনে রাসুল বানাই দিছে তার ভিতরে তার হেদায়তের মধ্যে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে এরকম একজন কল্যাণকামী মানুষকে আমি রেসালতের দায়িত্ব দিয়েছি আম্মা জান আশাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে নবী সাল্লাহ ইসলামের চারিত্রিক বর্ণনা দেন আম্মা জান বললেন তোমাদেরকে যদি সারা জিন্দিগিও তোমাদেরকে নবী সাল্লা ইসলামের সিরাত শোনাই আখলাক শোনাই তা আমার হায়াত শেষ হয়ে যাবে কয়েকজনের হায়াত শেষ হয়ে যাবে বর্ণনা শেষ হবে না কান আখুলু কুহুল কোরআন নবী সাল্লাহ ইসলামের চরিত্র আখলাক জানতে হলে কোরআন পড়ো কোরআন বুঝো কোরআন জানো কোরআনটাই নবী সাল্লা ইসলামের জীবনী নবী সাল্লা ইসলামের আখলাক নবী সাল্লা ইসলামের চরিত্র কোরআন যেভাবে যা করতে বলেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম শতভাগ তা বাস্তবায়ন করে বাস্তব নমুনা দেখাই দিছেন সুহান আল্লাহ এই জন্য নবী সাল্লা ইসলামের আখলাককে আল্লাহ পাক নাম দিছেন ফুলুকে আজিম আল্লাহর নিজের সিফাত হলো আজিম আল্লাহর একটা নাম আছে কি আজিম কোরআনের একটা সিফাত আছে কোরআনে আজিম আর নবী সাল্লা ইসলামের আখলাককে চরিত্রকে আল্লাহ বলছেন সুরাল কালামের চার নম্বর আয়াতিম অবশ্যই আমি আপনাকে এক মহান চরিত্রের অধিকারী বানিয়েছি সুহান খুলুকে আজিম দিয়ে আপনাকে আমি নবী বানাইছি মহান চরিত্রের অধিকারী করে বানাইছি তাহলে দুনিয়ার মানুষের জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে সর্বক্ষেত্রে 
নবী সাল্লাহ সাল্লামের হেদায়তটাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়ত এবং এই হেদায়তটা হলো নবী সাল্লা সাল্লামের জীবনের সবচাইতে সুন্দর হেদায়ত সুহান আল্লাহ এরপরে আসি আমরা আল কেয়ামুল আখলাকিয়া ওয়াল ইনসানিয়া নৈতিক মূল্যবোধ এবং মানবিক মূল্যবোধ বলতে কি বোঝানো হয় আজকে সারা দুনিয়াতে সবচেয়ে বহুল আলোচিত বিষয় নৈতিক মূল্যবোধ আমাদের দেশে আগে স্কুল কলেজে আপনার ইসলাম ধর্ম বই পড়ানো হতো এটাকে এখন পরিবর্তন করা হয়েছে এটা জানেন তো এখন হইল নৈতিক শিক্ষা যে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা মানে ইসলাম ধর্ম বইটার নাম হইল এখন ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা কারণ সারা দুনিয়া ব্যাপী মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবার কাছে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক মূল্যবোধ আখলাক সারা দুনিয়ার মানুষ এখন আখলাক খুঁজতেছে চরিত্র খুঁজতেছে কারণ মানুষ যখন আখলাক হারিয়ে ফেলে তখন সে পশু হয়ে যায় একটা গরু আর ছাগলের মধ্যে কুকুরের মধ্যে আর তার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না মানুষের মানুষকে মানুষ বানায় যেটা সেটার নাম হলো কি আখলাক চরিত্র চরিত্র যার যত সুন্দর সেই তত সুন্দর মানুষ চরিত্র যার যত দুর্বল সেই তত পশু আর চরিত্র যত নিচের দিকে যাবে তত পশুত্বের দিকে দাবিত হবে আজকে দেখেন আমাদের দেশ থেকে শুরু করে সারা দুনিয়াতে খুন খারাপি দর্শন রাহাজানি এগুলো বাড়ে এগুলো এমনভাবে বাড়ে যে পশুর মধ্যে আর মানুষের মধ্যে কোনো তফাত থাকে না সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করে বের করেছেন যে এটার মূল কারণ নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এই জন্য সারা পৃথিবীতে আজকে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পাঠ্য করা হয়েছে যে মরালিটি মরাল এডুকেশন যে নৈতিক মূল্যবোধ নৈতিক শিক্ষা মানে আসলে নবী সাল্লা ইসলামের সিরাটটাই হলো নৈতিক শিক্ষা কিন্তু তারা যদি এটা বলে দে যে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের শিক্ষা তাহলে তো ইসলাম মেনে নিল এই জন্য সরাসরি এটা বলে না এই জন্য গুড়াই এটাকে নাম দেওয়া হয়েছে যে নৈতিক শিক্ষা নৈতিক মূল্যবোধ মূলত দুনিয়াতে আর কোনো জায়গায় কোনো সভ্যতায় কোনো সংস্কৃতিতে কোনো ধর্মে মানে বিকৃত ধর্মগুলোর মধ্যে কোনো জায়গায় নৈতিক মূল্যবোধের আশ্রয়স্থল নাই একমাত্র হেদায়তে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের মধ্যেই আল্লাহর জমিনে নৈতিক মূল্যবোধ আছে এই জন্য নৈতিক মূল্যবোধটা আজকে সারা পৃথিবীতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক মূল্যবোধের উপরে হাজার হাজার সেমিনার হয় সারা দুনিয়াতে খালি নৈতিক মূল্যবোধ বাড়ানো মানবিক মূল্যবোধ বাড়ানো আল্লাপাক কোরআনে কারিমে সোরা আর রোমের তিরিশ নম্বর আয়তে আল্লাপাক বলছেন ইসলাম তা হলো এমন একটা দিন এটা দিন উল কাইম আল্লাহ পাক এটার নাম দিয়েছেন দিন উল কাইম মোফাসরিন কেরাম বলেন কাইম মানি হল আল মত আদেল আল মুস্তাকিম গাইর আল মোহাজ ইসলাম এমন একটা দিন যেটা ভারসাম্যপূর্ণ যেটা সহজ সরল যেটার মধ্যে কোনো বক্রতা নাই এটার মধ্যে কোনো আপনার মৌলিক ছাড়া সহজ সরল ছাড়া ভারসাম্যপূর্ণ ছাড়া কোনো ধরনের লৌকিকতা লোক দেখানো বা সাময়িক এরকম অস্থায়ী কোনো বিষয় ইসলামের মধ্যে নেই ইসলামটা পুরাটাই দিন উল কাইম কাইম মানে শক্ত হয়ে মজবুত হয়ে যে নিজেকে নিজে ধরে রাখতে পারে এই জন্য আল্লাহ পাকের একটা সিফাত হইল আল কাইম আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আল হাইয়ুল কাইম আল্লাহ হলেন কাইম এ কাইম থেকে কাইম ইসলামটা এমন একটা দিন এটা কাইম এটা হলো নিজেকে নিজে শক্ত করে কায়েম রাখতে পারে মানে কেউ ইসলাম যদি ধরে তা লান ফেসাম আলাহা সে এমন এক দিনকে ধরল যেটা সারা দুনিয়ার সব কিছু দিয়ে আঘাত করলো এটা চিহ্ন করা যায় না এটা এমন এক জিনিস এই জন্য আল্লাহ পাক এটার নাম দিয়েছেন জাল ইকা দিন উল কাইম আর কাইম মানি হল মূল্যবোধ আরবিতে কেয়াম কেয়াম মানি হল মূল্যবোধ 
আল্লাহ পাক সুরাল বাইয়ানার পাঁচ নম্বর আয়তে বলছেন ওয়াদালিকা দিনুল কাইয়ামা এটা হলো দিনুল কাইয়ামা মুফাসসির الكرام বলেন দিনুল কাইয়ামার অর্থ হলো দিনুল উম্মাহ আবিল মিল্লাতুল মুতাদিলা এটা হলো এমন এক দিন যেই দিনটা উম্মার কনসেপ্টে উম্মার ধারণায় বিশ্বাসী অর্থাৎ সারা পৃথিবীর সমস্ত মুসলিমকে তারা এক উম্মা মনে করে সারা পৃথিবীর সব মুসলিম এক উম্মা আমেরিকাতে যে ভাইটা থাকে উনিও আমারই একজন সদস্য আমারই একজন ভাই তিনি হয়তো দেশ ভিন্ন হতে পারে ভাষা ভিন্ন হতে পারে সংস্কৃতি ভিন্ন হতে পারে কিন্তু সারা দুনিয়ার সব মুসলিম আমরা ভাই ভাই এটা হলো দিনুল কাইয়ামা আবিল মিল্লাতুল মতাদিলা এই দিনের অনুসারে যারা এরা এমন এক মিল্লাতের অনুসারে যেটা মতাদিলা ভারসাম্যপূর্ণ এটা যদি উগ্রবাদী হইতো তাহলে পৃথিবীতে অমুসলিম থাকতে পারত না কারণ খোলাপায়ের আসে দিন যখন পৃথিবী শাসন করেছেন খোলাপায়ের আসে তার অধীনেই লক্ষ লক্ষ অমুসলিম বসবাস করেছে নবী সাল্লা ইসলামের মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রে অসংখ্য অমুসলিম বসবাস করেছে এই উপমহাদেশে মুসলিমেরা দীর্ঘদিন শাসন করছেন তাদের অধীনে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অমুসলিম বসবাস করেছে যদি এটা উগ্রপন্থা হইতো এটার মধ্যে যদি মূল্যবোধ না থাকত মানবিক মূল্যবোধ না থাকত তা এই উপমহাদেশে একটা অমুসলিম খুঁজে পাওয়া যেত না এই জন্য আল্লাহ সুবানাতলা দিন ইসলামকে বলছেন ওয়াজালিকা দিন উল কাইমা সুরা আল ইসরার সত্তর নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ সুবানতলা এখানে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে আমি বাণী আদমকে সম্মানিত করেছি সুহান আল্লাহ এখানে আল্লাহ পাক মুসলিমকে সম্মানিত করছে বলে নাই বাণী আদম পৃথিবীতে যত মানুষ আছে সবাই সম্মানিত এই জন্য মানুষের শরীর কখনো নাপাক থাকে না একজন মুশরিকের শরীর নাপাক না তার নাপাক কি অন্তর কালটা নাপাক হয় কালবের মধ্যে ইমান থাকলে কাল পাক থাকে আর কালবের মধ্যে ইমান না থাকলে কুপত থাকলে সেরেক থাকলে নেপাক থাকলে কালটা হয়ে যায় নাপাক ইন্নামাল মুশ্রিকু না নাজাসুন আল্লাহ বলছেন মুশ্রিকেরা নাজাস নাপাক নাপাক মানে এদের অন্তর নাপাক এই জন্য একজন মুসলিম কিন্তু মসজিদে ঢুকতে পারবে মসজিদে নাপাকে ঢুকানো নিষেধ কিন্তু অমুসলিম যদি দিন জানার জন্য দিন বোঝার জন্য মসজিদে আসতে চায় তাকে বাধা দেওয়া যাবে না সে মসজিদে আসতে পারে কারণ তার শরীর নাপাক না অমুসলিমের গায়ের সাথে লাগলে শরীর নাপাক হয়ে যায় না আপনি একজন অমুসলিমের গায়ের সাথে লাগছেন তার তো এখান দিয়ে দুইতে হবে না পাক হয়ে গেছে এরকম না তাহলে এ সে বাণী আদম সে বাণী আদমের একজন সদস্য এই জন্য সে সম্মানিত এবং একজন অমুসলিম মারা গেছে মুসলিম দেশে তাকে আপনার হয়তো তার ধর্ম অনুযায়ী পোড়ানো বা যাই করার কোনো লোক নাই তো মুসলিমেরা কি করবে মুসলিমেরা তাকে দাফন করবে সে মানুষ হিসাবে মানে তার যেই শরীর এই শরীরটার একটা মূল্য আছে এই জন্য শরীরটাকে মাটির নিচে মানে ইসলামী পদ্ধতিতে করবে না কিন্তু মাটির নিচে প্রতীত করবে এটা করার কারণ তার শরীরের মর্যাদার কারণে সে বানিয়ে আদম নবী সাল্লা ইসলাম একজন ইহুদির লাশ নিয়ে যাচ্ছে নবী সাল্লা ইসলাম দাঁড়াই গেলেন সাহাবাই ইকরাম বললেন ইয়া রসুল্লাহ ইসলাম এ তো মুসলমানের লাশ না এ তো ইহুদির লাশ আপনি দাঁড়াই গেলেন কেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আমি কোনো ইহুদিকে সম্মান জানানোর জন্য দাঁড়াই নাই আমি একজন বনি আদমকে সম্মান জানানোর জন্য দাঁড়াই সে একটা বনি আদম আর আল্লাহ বলছেন সমস্ত বনি আদমকে আল্লাহ সম্মানিত করছে তাহলে একজন বনি আদমের একজন মানুষের সম্মানে আঘাত করা মানে আপনি সমস্ত মানুষের সম্মানের মধ্যে আঘাত করছে কারণ সে বনি আদমের একজন সদস্য তাহলে পৃথিবীতে মানুষ দুই ধরনের এক ধরনের হলো ইন্নামাল মিনু না এখওয়াহ যত মমিন আছে পৃথিবীতে এরা সবাই হলো আমার ভাই ইমানের কারণে ভাই ইমানি ভাই দিনই ভাই আর যারা মুসলিম বিহীন আছে তারা আমার ইমানি ভাই না কিন্তু তারা বানি আদম হিসাবে তাদের সাথে আমার একটা সম্পর্ক আছে আমিও বনি আদম তারাও বনি আদম সমস্ত বনি আদমকে আল্লাহ পাক সম্মানিত করছে তাহলে এই কনসেপ্ট মানবিক মূল্যবোধ যদি কারো মধ্যে থাকে সে কিন্তু কোনো অমুসলিমের উপর আক্রমণ করতে পারে না 
সে কোনো অমুসলিমকে জুলুম করতে পারে না এমন কি অমুসলিমকে বিপদে আপদে অসহায় অবস্থায় সাহায্য সহযোগিতা করাটাও এবাদত কারণ সে মানুষ তাকে শুধু জাকাত দেওয়া যাবে না সদাকাতুল ফিতির দেওয়া যাবে না ফরজ যে সদাকাগুলো এগুলো শুধু মুসলিম বাইয়ের হক অমুসলিমকে দেওয়া যাবে না কিন্তু ফরজের বাহিরে আমি যে কোনো সাহায্য সহযোগিতা সদাকা অমুসলিমকেও করতে পারি এবং অমুসলিমকে করলেও আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন এটার বিনিময়ে সাবাব দিবেন কেন দিবেন সে বানি আদমের সদস্য সেও আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহর সৃষ্টি বানি আদম এরপর আল্লাহ পাক বলেন ওয়াহাম আল্লাহ হুমফিল বাররে ওয়ালবাহারে এই বানি আদমকে আমি জলে এবং স্থলে দুই জায়গায় তাদেরকে আমি প্রতিষ্ঠিত করেছি এই বানি আদম স্থলভাগেও তারা পৃথিবীর মধ্যে নেতৃত্ব দিচ্ছে আবার জল জলের মধ্যে সাগরের মধ্যে নদীর মধ্যে সেখানেও বানি আদমই নেতৃত্ব দিচ্ছে দুই জায়গায় তাদেরকে আমি স্থলাভিষিক্ত করছি এমন না যে শুধু স্থলভাগে মানুষ জলভাগটা জিনদেরকে দিয়ে দিচ্ছে যে তোমরা এখানে রাজত্ব করো মানুষ স্থলভাগে করবে আল্লাহ বলতেছেন না জল এবং স্থল দুই জায়গায় মানুষকে আমি প্রতিষ্ঠিত করেছি মানুষের খাওয়ার জন্য আমি আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন তৈয়বাদ উত্তম পবিত্র খাবারের ব্যবস্থা করেছি সোহান মানুষ যেমন সম্মানিত তার খাবারটা সম্মানিত খাবারের পরিবেশনটা দেখেন আল্লাহ আকবার সম্মানিত মানুষের কাছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেকটা খাবারকে সম্মানিতভাবে উপস্থাপন করেছে আমরা ভাত খাই চাউল খাই চাউলের প্যাকেটগুলা দেখেন ধানের প্যাকেটগুলা আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে এক কেজির একটা চাউল এক প্যাকেটে দিয়ে দিতে পারতেন তাহলে আমরা এটার কাটে কেটে খাইতাম এক কেজির চাউল একটা কিন্তু আল্লাহ সুবাহ দেখেন ছোট্ট ছোট্ট ছোট ছোট করি কতগুলা প্যাকেট যদি আমরা যে দুশো গ্রাম ভাত খাই দুশো গ্রামে কতগুলা চাউল কতগুলা প্যাকেট দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের খাবারটা রিজিকটার ব্যবস্থা করেছেন আবার প্যাকেটগুলো দেখেন কত রঙের কত কালারের এক সুন্দর রং ধানের রংগুলো দেখেন সুন্দর এক কালারের প্যাকেট আমের প্যাকেট কাঁঠালের প্যাকেট আনারসের প্যাকেট এক এক জিনিসের আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক একটা প্যাকেট করে কলার প্যাকেট কি সুন্দর করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবং প্যাকেটটার উপরে রংটা কত সুন্দর কারণ আল্লাহ সুবাহাম বানি আদমের জন্য রিজিকটা দিচ্ছেন তারা সম্মানিত সম্মানিত মেহমানের আল্লাহ পাক খাবারটাও সম্মানিত আকারে সুন্দর করে আল্লাহ পাক উপস্থাপন করতেছে কারণ একজন সম্মানিত মেহমান আমার আপনার বাড়িতে আসছে তাকে তো যখন আমরা মেহমানদারি করি যে সেভাবে করি না তার সম্মানের দিকে থাকাই তাকে আমরা উপস্থাপন করি মেহমানদারিটা ঠিক আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনও মানুষকে সম্মানিত করার সাথে সাথে তার রিজিকটাকে আল্লাহ পাক সুন্দর করে দিছেন এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্টির ইচ্ছাইতে তাদেরকে আমি প্রাধান্য দিয়েছি সুহান আল্লাহ অনেক সৃষ্টি জীবনে দাঁড়াতে পারে না এরা দাঁড়াইতে পারে এরা বসতে পারে এরা রুকু করতে পারে এরা সাজদা করতে পারে অন্যান্য সৃষ্টি ইচ্ছা করলে এগুলা করতে পারে না একমাত্র আল্লাহ পাক মানুষকেই চার রকমের এবাদত করার জন্য বানাইছে দাঁড়ায় দাঁড়াইও করতে পারে রুকুতে যাইও করতে পারে সেজদা যাইও করতে পারে বসে বসে করতে পারে সলাতর মধ্যে চার রকমের এবাদত এই চারটা এবাদত একমাত্র পৃথিবীতে মানুষ করতে পারে মানুষ এবং জিন করতে পারে আর অন্য কোনো মাহলুক এই চারটা এবাদত করতে সে একটা পারে হয় সে রুকু করতে পারে আর কিছু পারে না অথবা সে শুধু সেজদা করতে পারে অথবা সে শুধু বসে থাকতে পারে অথবা সে শুধু দাঁড়ায় থাকতে পারে এই জন্য কখন যখন কোনো দুর্বল অসহায় দুস্ত ধরেন হাত নাই পা নাই চোখ নাই এরকম মানুষ দেখলে একটা দোয়া পড়তে হয় নবী সাল্লা সাল্লাম একটা দোয়া শিখেছে সেই দোয়াটা হলো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তোমাকে যে পরীক্ষা নিপতিত করছেন সেখান থেকে আল্লাহ আমাকে নিরাপদ রেখেছেন ওই আল্লাহর প্রশংসা যে আল্লাহ আমাকে আল্লাহর অনেক সৃষ্টির চাইতে কত সুন্দর রেখেছেন কত সুস্থ রেখেছেন কত ভালো রেখেছেন এই দোয়াটা পড়া সুন্না আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম যে মানবিক আর নৈতিক মূল্যবোধ তাহলে আল্লাহ পাক সমস্ত মানুষকে সম্মানিত করছেন 
এই সম্মানের দিকে খেয়াল রাখাটা মানবিক মূল্যবোধ আর মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে খেয়াল রাখা এটা হলো চারিত্রিক মূল্যবোধ নৈতিক মূল্যবোধ নবী সাল্লা সাল্লামের ভিতরে যত রকমের চারিত্রিক বিষয় রয়েছে যেমন সিদ্ধ সত্যবাদিতা আমানতদারী লজ্জাশীলতা সবর তারপরে অল্পে তুষ্টি ক্ষমা এই জাতীয় যত রকমের চারিত্রিক গুণাবলী সব গুণাবলীর সমাহার একটা কিতাব রচনা করা হয়েছে নাদরাতুল নাইম নবী সাল্লা সাল্লামের জীবনের উপরে এখানে নবী সাল্লা সাল্লামের উত্তম চরিত্র উত্তম গুণাবলী যেগুলা নবী সাল্লা সাল্লাম আমল করতেন আর যেগুলো থেকে নবী সাল্লা সাল্লাম বিরত থাকতেন খারাপ গুণাবলী এরকম সাড়ে চারশো গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে মানে নবী সাল্লা সাল্লামের ভিতরে আড়াইশো উত্তম গুণ ছিল উত্তম চরিত্রের আড়াইশোটা গুণ ছিল আর যে খারাপ গুণগুলো থেকে বেঁচে থাকতেন ওই রকম দুই শত গুণ ছিল সাড়ে চারশো গুণ এই নাদ্রাত নাইমের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে অসংখ্য কোরআনে কারিমের আয়াত নবী সাল্লা সাল্লামের সহি হাদিস সাহাবাই কারামের কাউল মানে এক একটাই ধরেন দশ পৃষ্ঠা বিশ পৃষ্ঠা করে তিনি লিখেছেন এরকম সাড়ে চারশো গুণা বলে বর্ণনা করছেন সোহান আল্লাহ তাহলে চারিত্রিক গুণাবলী কাকে বলে কি কত প্রকার এটা শিখতে হবে জমিনে একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম থেকে আর মানবিক মূল্যবোধ কাকে বলে এটাও জমিনে শিখতে হলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম থেকে শিখতে হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম চারিত্রিক মূল্যবোধ কী জিনিস নৈতিক মূল্যবোধ কী জিনিস মানবিক মূল্যবোধ কী জিনিস এবার আসি আমরা আল কেয়ামুল আখলাকিয়া ফিল হাদিয়নবী সাল্লাহ ইসলাম নবী সাল্লা ইসলামের হেদায়তের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ আমরা সকলে জানি যে নবী সাল্লা ইসলামকে আরবের সমস্ত মুশিকেরা একটা উপাধি দিয়েছিলেন লকব দিয়েছিলেন নবুতার আগে সেই উপাধিটা কি আসাদেকুল আমিন আসাদেক আল আমিন আসাদেক মানে মহা সত্যবাদী আল আমিন মানে মহা আমানব দার সোহান এটা কাফের মুশরিক ইহুদি খ্রিস্টান নির্বিশেষে সবার ঐক্যমতে জমিনে একটাই মানুষ যিনি আসাদেকুল আমিন যিনি মহাসত্যবাদী যিনি বলেও কখনো কোনো ক্রমে মিথ্যার আশ্রয় নেন না যিনি আল আমিন বিন্দুমাত্র আমানত যার থেকে খেয়ানতের কোনো সম্ভাবনা নাই নবী সাল্লা সাল্লাম হিজরত করে যেদিন রাত্রে গেলেন সেদিনও নবী সাল্লা সাল্লামের কাছে মুশরিকদের অনেক আমানত আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম আলী রাদি আল্লাহ তালানুকে দিয়ে গেলেন বোঝাই দিয়ে গেলেন কার কোনটা তারা নবী সাল্লা সাল্লামকে হত্যা করার জন্য দৌড়াইতেছে খুঁজতেছে কিন্তু তাদের মনে এই আশঙ্কা কখনো আসে নাই যে এই লোককে মারি ফেললেও এই লোক আমানতের খেয়ানত করবে না সোহার অর্থাৎ তাকে মেরে ফেলবে কিন্তু আমাদের আমানত নষ্ট হবে না আমানত থাকবে এই ব্যাপারে তারা পুরো আশ্বস্ত নবী সাল্লা ইসলাম হিজরত করে চলে গেলেন কিন্তু আলী রাদি আল্লাহ তালানের কাছে সমস্ত আমানত যে আমাদেরকে কোনো লোক মারার জন্য খুঁজতেছে কোন লোক দেশ থেকে বের করে দিতেছে সাধারণ মানুষের লোক হতো হের কিসের আমানত হে আমার আমানত রক্ষা করছে নাকি হে আমার মারতেছে আমার বাইর করে দিতেছে আমাকে এত কিছু করতেছে তার আবার কিসের আমানত সব গাঁটি নিয়ে সব নিয়ে তো চলে যেতেন এটা আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম কিছুই নিলেন না সব তাদের জন্য রেখে দিয়ে গেলেন কেমন আমানতদার নবী সাল্লা সাল্লাম গনিমতের মাল বর্তন করতেছেন একজন আসে কয়া মোহাম্মদ এত্তাকিল্লাহ হে মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহ রসুল সাল্লাম কয় আমি দুনিয়াতে আসলাম মানুষকে তাকোয়া শেখানোর জন্য আর আমাকে উপদেশ দে যে আল্লাহকে ভয় করার জন্য আমি যদি আল্লাহকে ভয় না করি জমিনে কে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম দুনিয়ার মানুষকে তাকোয়া শেখানোর জন্য এসেছেন আখলাক শেখানোর জন্য এসেছেন আবু জাহেল বদর যুদ্ধে হে তো বদর যুদ্ধে মারা গেছে আবু জাহেল মারা যাওয়ার আগ দিয়ে আখনাস ইবনে সোরাইক আবু জাহেলকে যাই এক পাশে গিয়ে আলাদা হয়ে জিজ্ঞাসা করতেছে এই আবু জাহেল একটা কথা সত্য করে বলো তো দেখি 
আচ্ছা মোহাম্মদ সাল্লামকে তুমি কেমন মানুষ মনে করো ভালো মানুষটা খারাপ মানুষ এটা কো আবু জাহেল বলতেছে শোনো মোহাম্মদের চেয়ে জমিনে কোনো সত্যবাদী কোনো আমানতদার কোনো ভালো মানুষ জমিনে নাই আবু জাহেলের স্বীকৃতি তো আখনাস ইবনে সোরাইক বলতেছে যদি এত ভালো মানুষ হয় এত আমানতদার মানুষ হয় তো তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছো কেন এত ভালো মানুষের বিরুদ্ধে তখন আবু জাহেল বলতেছে শোনো আসলে আমরা যেহেতু মা যা আবিহি মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম আমরা মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসি নাই ব্যক্তি মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আমাদের করার উদ্দেশ্য নাই আমাদের যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য হলো মোহাম্মদ যা কিছু নিয়ে এসেছে ওইগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নাই তিনি খুবই ভালো মানুষ আমাদের কোরাইশদের গর্ব কিন্তু সমস্যা হলো ওই জায়গায় তিনি যে জিনিসগুলো নিয়ে এসেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কোরআন নিয়ে এসেছেন এবং যে আদর্শের কথা যেগুলো বলে শিরকের বিরুদ্ধে আমাদের কুফরের বিরুদ্ধে যেগুলো বলে এগুলো যদি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় তা আমাদের বাপ দাদার প্রতিষ্ঠিত দিন তসনজ হয়ে যাবে এগুলো যদি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজে আমাদের কর্তৃত্ব নেতৃত্ব খতম হয়ে যাবে এগুলো তো আমরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে দিতে পারি না কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লামের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত কোনো বিরোধ নাই উনি সবচেয়ে ভালো মানুষ সোহান আল্লাহ তাহলে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কুফার কাফেরের লিডার তারও স্বীকৃতি যে মোহাম্মদ সাল্লামের চেয়ে ভালো মানুষ জমিনে আর নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সত্যবাদিতাকে এমনভাবে গ্রহণ করেছিলেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্যবাদিতার নীতির উপরে অটল থাকতেন কথায় সত্যবাদী বিশ্বাসে সত্যবাদী আমালে সত্যবাদী লেনদেনে সত্যবাদী সর্বক্ষেত্রে সেতকার নীতিমালা আর নবী সাল্লাম সবসময় বলতেন জান্নাহ সত্যবাদী তো এমন এক জিনিস এটা মানুষকে কল্যাণের দিকে রাস্তা দেখায় কল্যাণের দিকে দাবিত করে আর কল্যাণ এমন এক জিনিস বীর এমন এক জিনিস যেটা মানুষকে জান্নাতের দিকে রাস্তা দেখায় সুহান আবু সুফিয়ান লম্বা হাদিস আবু সুফিয়ান রোম রোম গেছে রোম দেশে রোম সম্রাট হিরাকলিয়াস খবর দিল যে মক্কা থেকে কোনো লোক আসলে তাকে একটু রাজদরবারে নিয়ে আসো আমরা একটু খবর নিব যে মোহাম্মদ সাল্লাম কেমন মানুষ তো তাকে ডাকল রোম সম্রাট হিরাকলিয়াস তখন সে প্রথম চিন্তা করতেছে যে একটু মিথ্যা কথা যা মনে চায় বলে দিব এরপরে তার মাথায় আসলো মিথ্যা কথা তো বলতে পারি অসুবিধা নাই কিন্তু আমার সাথে তো আরও দশ বারো জন আছে এরা তো মনে করে আমি আবু সুফিয়ান ভালো মানুষ আমি যখন মোহাম্মদ সাল্লামের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলবো এরা কবে যে দেখো আমাদের আবু সুফিয়ান কত খারাপ মিথ্যা কথা সব বলে বেড়াইতেছে এই ভয়ে সে বলতেছে আমি আর মিথ্যা কথা বলা থেকে আমি বিরত হয়ে গেলাম আমাকে রোম সম্রাট জিজ্ঞাসা করলো ফামাজাকম বিহি বলো তো দেখো মোহাম্মদ সাল্লাম তোমাদেরকে কি কি বিষয় নির্দেশ দে তখন আবু সুফিয়ান বলে উঠলেন তিনি আমাদেরকে বলেন তোমরা এবাদত করো একমাত্র আল্লাহর ওয়ালা তো শ্রীকু বিহি সাইয়া খবরদার জীবনে আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে সেরেক করিও না ওয়াতরুকু মাকু আবা ও কুম তিনি আমাদেরকে বলেন তোমাদের বাপ দাদারা যা বলে গেছেন সেটা পরিহার করো সেটা ছাড়ো তিনি আমাদেরকে নামাজের নির্দেশ দেন সত্যবাদিতার নির্দেশ দেন সদাকার নির্দেশ দেন সৎচরিত্রের নির্দেশ দেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ দেন সুহান তিনি আমাদেরকে এই বিষয়গুলো নির্দেশ দেন আবু সুফিয়ান সে রোম সম্রাটের রাজদরবারে গিয়ে এই চারিত্রিক দিকগুলোর কথা তুলে ধরছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম প্রত্যেক সৃষ্টির প্রতি এহসান করতেন খালি মানুষের প্রতি না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেছেন আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য এহসানের নীতি অবলম্বন করেছেন যখন তোমরা কোনো কিছু হত্যা করো স্বীকার করো সেটাকেও এহসানের সাথে করো কোনো কিছু জবাই করবা সেটাও এহসানের সাথে করো মানে জবাই করার ক্ষেত্রেও তোমার মধ্যে এহসান থাকতে হবে তুমি একটা গরু একটা ছাগল একটা মুরগি জবাই করবা ধারালো ছুরি দিয়ে যাতে বেশি কষ্ট না হয় 
তাকে বেশি কষ্ট না দিয়ে যত সহজে জবাই করা যায় এই এহসানের নীতি অবলম্বন কর আল্লাহ রসুলাম শুধু মানুষের প্রতি এহসান করে না সকল সৃষ্টি জগতের প্রতি এহসান করেছেন এক সাহাবি এসে বলতেছেন ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাম আমার অনেক আত্মীয় স্বজন আছে এরা আমার সাথে খারাপ আচরণ করে আমি খুব ভালো আচরণ করি কিন্তু তারা সব সময় আমার সাথে খারাপ আচরণ করে খারাপ ব্যবহার করে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন তারা যে যেটাই করবে করুক তুমি তোমার পক্ষ থেকে সদাচরণের নীতি অব্যাহত রাখো যদি তুমি এটার উপরে থাকো ফাঁকা আন্নামা তুসিফুহমুল মাল্লা যেন তুমি তাদের মুখের উপরে গরম গরম ছাই নিক্ষেপ করতেছ আর তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরস্তা নিয়োজিত থাকবেন মা দুমতা আল্লাহ জালিক যেই ফেরস্তা সব সময় তোমাকে সাহায্য করবে সোহান আল্লাহ তাহলে এখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা চারিত্রিক একটা নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিবেশীর হক রক্ষা করা নৈতিক মূল্যবোধ নবী সাল্লামের মূল নীতিমালা ছিল লা দরারা ওয়ালা দরারা তুমিও কারো ক্ষতি করবা না তুমিও কারো থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবা না লা দরারা ওয়ালা দরারা আজকে দেখা যায় আমরা অনেক সময় মানুষকে কষ্ট দিই বিভিন্নভাবে দেখা যায় গান বাজনা বাজাইতেছি জোরে জোরে পাশের মানুষটার কষ্ট হচ্ছে জোরে জোরে কথা বলতেছি মোবাইলে আরেকটা মানুষের কষ্ট হইতেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন যে তুমি নিজেও কারো থেকে কষ্ট পাইবা না আরেকজনকেও কষ্ট দিবে না এটাই হলো ইসলাম লা দরারা ওয়ালা ধরারা নবী সাল্লাম এই এক বাক্যের মধ্যে পুরো ইসলামটাকে তুলে ধরেছেন যে ইসলামের নীতিমালা হলো লা ধরারা ওয়ালা ধরারা তুমি কারো ক্ষতি করবে না তুমি কারো থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এটাই ইসলামের নীতিমালা এরপরে আসি আমরা আল কেয়ামুল ইনসানিয়া ফিল হাদিয়ের নবী সাল্লাম নবী সাল্লামের হেদায়তের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ নবী সাল্লাম জমিনে প্রথম যেটি কায়েম করেছেন ইনসাফ কায়েম করেছেন দল মত মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত মানবতার মধ্যে ইনসাফ কায়েম করছেন যখন ষষ্ঠ হিজড়িতে নবী সাল্লাহ ইসলাম ওমরা করার জন্য আসছিলেন কদাবিয়ার সন্ধি হইল কদাবিয়ার সন্ধি অনুযায়ী পরের বছর নবী সাল্লাহ ইসলাম যখন যখন ওমরা করতে আসতেছেন তখন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আয়াত নাজিল করে দিলেন গত বছর তোমাদের উপরে জুলুম করেছে এই কারণে যেন এই বছর তোমরা গিয়ে তার প্রতিশোধ না নাও খবরদার সেখানে গিয়ে ইনসাফের উপরে কায়েম থাকবা কোন অমুসলিমের বাড়ি ঘর সহায় সম্পদ কোন কিছুর উপরে আক্রমণ করা যাবে না যেন শয়তান তোমাদেরকে প্ররোচিত করতে না পারে যে মিয়া গত বছর তোমাদের উপরে এত জুলুম করছে আল্লাহর ঘরে আসতে দেয় নাই এই বছর ভালো করে প্রতিশোধ নাও এটা যেন তোমাদেরকে করতে না পারে ওই প্রসিদ্ধ হাদিস বোখারি মুসলিমের বনু মাখজুমিয়া গোত্রের এক মহিলা চুরি করল সবাই মিলে কয় হারে এই মহিলার যদি হাত কাটা হয় তো কেয়ামত পর্যন্ত কোরাইশ বংশের বনু মাখজুমিয়া গোত্রের এক মহিলার চুরির অপরাধে হাত কাটছে সোরের বংশ হিসেবে নাম হয়ে যাবে সুতরাং এই মহিলাকে কখনো হাত কাটতে দেওয়া যাবে না এখন নবী সাল্লামের কাছে যাবে কে সুপারিশ করতে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলো নবী সাল্লাম যাকে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করেন উসামা ইবনে জায়েদ রাজি আল্লাহ তালহমা তাকে পাঠাও তিনি গিয়ে অনেক কষ্টে নবী সাল্লামের কাছে বললেন ইয়ার রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই মহিলা তো খুব সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা এই মহিলাকে একটু রেহাই দেন হাতটা একটু কাটবেন না নবী সাল্লাম এত বেশি রাগান্বিত হইলেন সাহাবাই ইকলাম বলেন আমরা জীবনে নবী সাল্লামকে এত বেশি রাগান্বিত হইতে কখনো দেখি নাই নবী সাল্লাম বলেন আতাস পাউফি হাদেব মিন হুদুদিল্লা তোমার এত বড় সাহস আল্লাহর হুদুদের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে সুপারিশ করতে এসেছ নবী সাল্লাম বললেন তোমাদের পূর্বেকার জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে এইভাবে তাদের যখন ধনীরা সম্ভ্রান্ত লোকেরা ক্ষমতাশালীরা প্রভাবশালীরা যখন অপরাধ করত তাদের বিচার হইত না যখন দুর্বল লোকেরা অসহায় লোকেরা বিরোধী লোকেরা কোন অপরাধ করত সেটার বিচার হইত এ কারণে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন শোনো ওয়াই মোল্লা লাউ আন্না ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সারাকাত লা কাতাত আল্লাহর কসম করে বলছি মোহাম্মদ সাল্লামের মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করে তা আমি রাসুল ফাতেমাকে ধরে সুন্দর করে তার হাতটা কেটে দেব আমি রাসুলের কাছে দুনিয়ার মুসলিম অমুসলিম সম্ভ্রান্ত সাধারণ 
কোনো পার্থক্য নাই আল্লাহর বিধান কায়েমের ব্যাপারে ইনসাফ কায়েমের ব্যাপারে এটাই হলো পৃথিবীর বুকে মানবিক মূল্যবোধ আজকে যারা মানবিক মূল্যবোধের কথা বলে তারা একদিকে মুসলিমদের উপরে অত্যাচার নির্যাতন চালায় যেখানে তারা সংখ্যা লঘু সেখানে মানবিক মূল্যবোধ কিন্তু যেখানে তারা সংখ্যা গরু সেখানে মানবিক মূল্যবোধের কোনো ধার নাই বৌদ্ধরা দেখবেন সব সময় বলে যে অহিংসাই পরম ধর্ম তো মিয়ানমারে অহিংসা গেল কোথায় যদি অহিংসাই তোমাদের ধর্ম হয় সেখানে মুসলিমদেরকে কি নিষ্ঠুরভাবে জবাই করে করে হত্যা করেছ সারা পৃথিবী দেখেছে তাহলে ওই বাংলাদেশে হইলে অহিংসা পরম ধর্ম কারণ এখানে তারা সংখ্যা লঘু কিন্তু যখন মিয়ানমারে হবে যখন চীনে হবে অন্য জায়গায় হবে তখন আর অহিংসা পরম ধর্ম থাকে না কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম জমিনে দেখাই গেছেন যে মুসলিমেরা প্রভাবশালী হইলেও সেখানে ইনসাফ কায়েমের ব্যাপারে মুসলিম ও মুসলিম তফাত করে না সব জায়গায় ইনসাফ কায়েম করে আল্লাহ রসুল সাল্লাম অমুসলিমদের অসুখ হয়েছে নবী সাল্লাম দেখতে গেছেন অনেকগুলো হাদিস আছে যে এক ইহুদি গোলামের অসুস্থ হয়েছে নবী সাল্লাম দেখতে গেছেন তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন আবু তালেব অসুস্থ হয়েছে মারার আগে আবু তালেবকে নবী সাল্লাম দেখতে গেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম কখনো কোনো মানুষের গায়ে হাত তোলেন না আঘাত করেন অর্থাৎ মানবিক মূল্যবোধের যত রকমের প্রকার আছে যা যা আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম প্রত্যেকটি বিষয়ে সব সময় সচেতনভাবে দুনিয়ার মানুষের সামনে উপস্থাপন করে গেছেন যে মানবিক মূল্যবোধ কাকে বলে এই জন্য আমাদেরকে ওয়াসাতিয়া এতেদাল বলতে যেটা বোঝায় মধ্যম পন্থা বলতে যা বোঝানো হয় ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা বলতে যা বোঝানো হয় চারিত্রিক ক্ষেত্রে মানবিক ক্ষেত্রে এটার নমুনা হাদিও মোহাম্মদিন সাল্লাহ ইসলাম এই জন্যই এই কথাটাই মূল কথা যে ওখাইর আল হাদিয়ে হাদিও মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম আহসান আল হাদিয়ে হাদিও মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদের সবাইকে চারিত্রিক নৈতিক এবং মানবিক মূল্যবোধ জানার বোঝার এবং নবী সাল্লাহ ইসলামের হেদায়তকে জীবনের শ্রেষ্ঠ হেদায়ত হিসেবে গ্রহণ করার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আমিন ইয়া রব আলমিন সুবহান আকাল্লাহ বিহামদিকা আসাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাউ ফরুকাবাতু